Well, good evening, everyone. Buenas tardes. Good to be back with you. Dios les bendiga esta tarde. Uh, sorry we couldn't meet uh, Wednesday. We had some uh, scheduled conflicts, so we're doing our, our Wednesday on Friday. Dice el pastor que nos disculpen que no pudimos estar con ustedes el miércoles, pero estamos haciendo lo que nos correspondía el miércoles para hoy viernes debido a problemas técnicos con la internet y aparte que hemos estado trabajando muchas horas y pues estamos un poco cansaditos, pero aquí estamos. Yes, praise the Lord. Alabado sea el Señor. And ready to get into the Word. Y listos ya preparados para estudiar la Palabra de Dios. Uh, you have any uh, prayer requests? Sí, cómo Susie? no. Sí, hermanita Josefina nos habló pidiendo por Freddy Reyes, por Freddy que está muy enfermo del COVID-19, de del coronavirus. Es un amigo de la familia de ella, de de toda la vida. Hermanita Josefina dice que oremos también por su esposa y su hijo que también tienen la enfermedad, pero él eh, estaba en el hospital ya muy grave, entubado. Por favor, hermanos guerreros de la oración, oren por Freddy Reyes eh, para que el Señor los sane, sane a su familia y pues los bendiga también por Gloria, la mamá de Freddy, y pues uh, a seguir orando por las peticiones que teníamos ya desde antes. Hay yes. muchas peticiones de oración. Amen. All right, so you want to pray? Sí, cómo no. Padre Celestial, maravilloso Señor, esta tarde te damos gracias por todas tus bondades, por escucharnos, Señor. ¿A quién iremos, Padre Celestial, si no es a ti, Padre amado? con todas nuestras peticiones, con nuestros agradecimientos, eh, expresando todo lo bueno que tú eres para a, a decirte que te, te damos las gracias, que te honramos, te glorificamos y te imploramos que bendiga, Señor, como está pidiendo hermanita Josefina, por el señor Freddy Reyes, que está en el hospital muy grave con el coronavirus, que está entubado ya. Oh, Señor, tú eres el médico por excelencia, como lo decimos siempre. Tú creaste nuestro cuerpo y tú sabes, Señor, cómo se, se alivia el cuerpo, nada más con que tú lo decidas, Padre Santo. Te rogamos por él y por toda su familia, Señor, por su esposa, que también está infectada con el virus, virus y su hijo. Padre Celestial, bendice a todos los enfermos, Señor, por favor, con este virus tan tremendo que, que está afectando a tanta gente por todo el mundo. Padre Celestial, te rogamos bendigas también el estudio bíblico de esta tarde. Bendice al Pastor Moisés, Señor, que tu Santo Espíritu hable a través de él y que las personas que están escuchando esta tarde, Señor, que tengan oído para oír, Señor, tu palabra, porque cada vez que un pastor o alguien, un maestro nos enseña de tu palabra, es una semillita que se va aventando, se va aventando, y todo depende de uno si cae en buena tierra, ¿verdad? Para que uno diga, sí, Señor, aquí estoy, quiero conocerte, quiero uh, crecer en ti, Señor, perdóname por mis ofensas, Permíteme empezar de nuevo este día. Hoy es el día de salvación para usted si nunca ha hecho esa decisión. En el nombre de Jesucristo te imploramos todo esto, Señor. Amén. Amén. Thank you, Susie. All right. Our title this morning is, or this evening is, He came to save the lost. We're talking about Jesus. El título de esta tarde es, Vino a salvar a los perdidos. You know, when, Estamos hablando acerca de Jesús. When Jesus was on this earth, Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, um, He had a lot of problems with the religious leaders of the time, the Pharisees, Sadducees. Él tuvo bastantes problemas con los líderes religiosos de aquel tiempo cuando Jesús estaba caminando aquí en la tierra con los seduceos y los fariseos que eran los, los líderes religiosos de los judíos. They didn't like the way that he would, would eat with sinners or talk to sinners or associate with them and they were really uh, upset with him. Y a ellos no les gustaba para nada la idea de que Jesús estuviera juntándose con pecadores, que se fuera a comer a las casas de los pecadores, que hablara con ellos que tuviera amistad con ellos, no les gustaba a los líderes religiosos judíos para nada. So Jesus, uh, we're going to uh, 
Luke chapter 15. Y vamos a estudiar aquí en Lucas capítulo 15. And Jesus starts to tell us some parables. Y Jesús les empieza a hablar a ellos en parábolas. And now these parables are, are for people that can hear the Spirit or can understand. And so he would give them a riddle, so to speak, which is known as a parable. Entonces lo que él hacía, él les hablaba a ellos en parábolas. Les daba eh, la parábola, ¿verdad? Para como si fueran, eh, para que lo pudieran comprender, dice el pastor. Eh, esta era una forma de mostrarles a ellos la palabra de Dios, pero que la, que la digiriera. And a parable is a, a physical story, but has a spiritual truth to it. Una parábola es algo que tiene una historia física, pero tiene una verdad espiritual al mismo tiempo. So he begins these uh, parables in Luke. He does it in, other, in the other Gospels too. But in Luke chapter 15. Aquí en Lucas capítulo 5, él empieza aquí con las parábolas. Lo hace también en los otros evangelios, en los otros libros. Pero aquí en el capítulo 15 dice así. And he's talking, he's going to give these parables about how Jesus came, not for the righteous or the religious, but he mm -hmm. came for sinners so that he may, they may get saved. Y lo, fíjense que precioso, nada más escuchen esto. Aquí en la parábola que vamos a estudiar el día de hoy es cuando Dios está diciendo, Dios Todopoderoso, Jesucristo mismo, está diciendo aquí que Él vino por los pecadores. Él no vino por las personas que, no, que estaban limpios de pecado, ¿verdad? Que nadie está limpio de pecado, pero Él vino a salvar a los pecadores, a los que lo necesitaban. Now, And in Luke 15, let's begin. Muy bien, vamos a estudiar entonces el estudio, empezar el estudio bíblico en Lucas 15. And this is how the, the situation starts y aquí es with, como, the, with these guys. Como se empezó la situación de la que el pastor nos está hablando. Dice así, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. That was their main complaint. Ese era entonces la queja principal que estos fariseos y escribas Tenían de Jesús. How could he be a man of God? How could he be a righteous man if he associates with sinners? ¿Cómo puede ser, decían, que este sea un hombre de Dios, como él dice, cuando se asocia con los pecadores y con, y con los que hasta va y come con ellos? Notice what they say here in, in Luke chapter 7, verse 34. It's, it's just amazing. Es increíble, aquí en Lucas 7, 34, dice, Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. They said he's a friend of tax collectors and sinners, so how could he ever be a man of God? Y ellos murmuraban eh, estos fariseos y, y religiosos, los más importantes religiosos de aquel tiempo, los judíos decían, ¿cómo puede ser que este hombre que está comiendo, que está bebiendo vino con los publicanos, que son los que colectaban los impuestos y los pecadores? Always eating and drinking. Y, y decían, este es un comelón, un hombre comelón y bebedor de vino. Now, Jesus was associating with them because that's who he came to save. He didn't come to save the righteous. Pero Jesús, la razón por la que él se asociaba con ellos es porque él vino a salvar al pecador. Él no vino para los que ya eran justos y conocían de Dios. Notice what, he, what Jesus says in Luke 5. Fíjense lo que Lucas Perdón, lo que Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 5. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. That was my purpose, he says. Dijo, ese es mi propósito. He says it again uh, in another way in Luke 19. Y otra vez lo vuelve a reafirmar en una forma diferente, pero otra vez lo dice en Lucas 19. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Wow. Mm. Now, in, uh, in Luke 15, he's going to give three parables. 
Ahora en Lucas capítulo 15, él da tres parábolas. And that was, his purpose was come, for coming was so that he could save sinners, right? El propósito entonces para que nuestro Señor Jesucristo haya venido aquí a la tierra es para salvarnos a nosotros los pecadores. It was quite different than the, the religious leaders of the day, the Pharisees. And... Era muy diferente la meta que tenía Jesucristo a lo que tenían esos líderes religiosos de aquel tiempo. Jesus came for the people. Porque Jesús vino a salvar a la gente por la gente. For lost sinners. Vino por aquellos pecadores que estaban perdidos. To bring the message of the gospel. Para traer el mensaje del evangelio, el mensaje de esperanza. That was his primary purpose. Ese era su propósito principal de él. Now, hermoso. he did have other things to, that he came to earth for, to do. Exacto, él también, dice el pastor, tenía otras razones por las que él vino aquí a la tierra. One of the things is when he came to this earth, una de las cosas es que cuando él vino aquí a la tierra, he came to show and reveal the true heart of God in physical form. It was, he was God in the flesh. Él vino a revelar, fíjense qué interesante, importante es esto, él vino a revelar en la persona física, el corazón verdadero de quien es Dios y lo vino a hacer aquí en la tierra de una forma humana para tener ese contacto con nosotros. He wanted people to see God through him. Él quería que la gente viera a Dios mismo, al Padre Celestial en él. And scripture tells us y las escrituras nos enseñan that he is the image of the invisible God. que Él es la imagen del Dios invisible. Notice Colossians. Fíjese aquí en Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. It was amazing. Mm. Paul had to figure, uh, find out the hard way that he was truly, uh, Jesus Christ was truly God. Y el apóstol Pablo, en una forma difícil, por fin llegó a la realización de que Jesucristo era el, el Hijo de Dios y Dios, la imagen del Dios invisible. Porque acuérdense que el apóstol Pablo antes de ser Pablo era Saulo y no creía en Jesucristo, lo perseguía a él y a sus discípulos. Yeah, he wanted to get rid of the church because they talked about this Jesus. Él quería el apóstol Pablo a, antes de que fuera cristiano, de que conociera de Cristo y lo aceptara en su corazón. Él quería deshacerse de la mentada iglesia but, porque iglesia era los seguidores de Jesucristo. But all over the gospel, all over his letters, he, he talks about this. Notice here too. Mm -hmm. En todas sus cartas, el apóstol Pablo habla, habla sobre él. Eso. Fíjese aquí en Filipenses 2.6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Now, there's one portion of scripture, it's, called, it's in the book of Hebrews. Y es una, hay una porción en las escrituras y se encuentra en el libro de Hebreos. Now, some think Paul wrote it, some don't. Y algunas cosas Pablo escribió y algunas cosas no las escribió el apóstol Pablo. Now, Notice what it says. It says it very clearly when he's talking about Jesus, uh, who is God. Notice what he says here. Pero ponga atención aquí que lo dice muy claramente cuando habla acerca de Jesucristo, que es Dios, dice. Hebreos 1.3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Wow. That's amazing, isn't it? Qué precioso, eso es Jesús. Jesus came to save sinners. That's why he associated with them. Why else would he come? Because he wanted us ah, to be saved and come to know him forever. Jesucristo entonces, pongan atención nada más, Jesucristo entonces vino a salvarnos a nosotros los pecadores por su gran amor y por eso, Él es Dios. He's the word who had become flesh, the uh, amen, Jesus amen. becoming flesh. Él es el, el, el verbo, acuérdense que hablamos antes que cuando la Biblia se refiere al verbo, se refiere a la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién? Jesucristo, el mismo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amen. Ooh, qué wow. So, now as we come to uh, uh, 
not only was, did he come, but he came in the flesh uh, as the triune God, uh, or he came as one of the members of the triune God, the Son. Amen. And here in Ephesians, notice what he says, uh, Paul. Dice el pastor, no nada más que él vino, pero vino, acuérdense que, que es en forma de hijo, porque Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno son. Pero aquí en Efesios dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Notice he says, but God, right? Dice, pero Dios. Now that's counting all three members of the Trinity. Está contando aquí cuando habla los tres miembros de la Trinidad. But here he says, uh, God, even when we were dead, he made us alive together with Christ. Y dice, aun cuando estábamos nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio, nos dio vida, juntamente nos dio vida con Cristo. Amen. Amen. Now, there's one common denominator that we're going to see in these parables in, in Luke 15. Hay un común denominador que vamos a ver en Lucas 15. Ponga atención. Uh, just as an introduction, it says, all three parables have one thing in common, the love and the mercy ah, of God sí. to seek and to save those who are lost. Las tres parábolas tienen una cosa en común. Fíjense nada más, a mí me, me emociona tanto esto. Qué lindo es el Señor. Las tres parábolas tienen una cosa en común. Su amor, su misericordia. Dice, amor y la misericordia de Dios para buscar y salvar a los que están perdidos. And that was his mission and that should be our mission as his church. Esa fue la misión de él. La misión de él y esa debe de ser, dice el pastor, la misión de nosotros también. But the religious leaders of his time, that was, that was not theirs. They would separate themselves because they thought that they were better than everyone else. Pero los líderes religiosos de aquel tiempo con su religiosidad, ellos pensaban que eran mejor que Jesús y los separaban a él porque andaba con la gente que estaba perdida, los que... Los que lo necesitaban tanto. So he gives these three parables concerning saving the lost. Así es de que él da estas y les enseña estas tres parábolas refiriéndose aquí a aquellos que son almas perdidas, a los perdidos. So the first parable was the lost sheep. Right? La primera parábola entonces está hablando de la oveja perdida, extraviada. Uh, I couldn't find Google, uh, the Spanish for this on Google, so I, I just gave you the English for this. Sorry. <laughs> Dice el pastor que no pudo encontrar la traducción en, en el Google de The Lost Ship mm -hmm. y lo dejó en inglés, pero es la oveja extraviada o perdida. And uh, uh, Susie didn't have time to, to read, translate it for me. <laughs> but uh, that was his, his first parable. There'll be three of them. Two short ones and then one one long one. So let's go through these very quickly so we don't uh, sí, go too long. Muy so, bien, vamos a empezar. All right. Verses 3 through 5. It says Versículos this. Lucas 15, del 3 al 5. Entonces, él les re, re, refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Wow, now wow. verse 6 and 7. Versículo 6 y 7. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja. Que, sabía, que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. That's how much he loves. He uses this, this parable, this, this physical saying. Así es cuánto él nos ama. Miren nada más, él está usando este ejemplo físico. What he's basically saying is that you know, in, in the in the beginning, in verse three, he says, "What man would do this?" In mm -hmm. verse four, right? 
en lo que básicamente está diciendo aquí en el principio de la parábola, en el versículo 4, dice, ¿qué hombre de vosotros no haría esto? It, it, not, a man wouldn't do it. It's not in our nature. Only God can do this. Pero es, eh, uno no lo hace porque no está en nuestra naturaleza humana ir por los perdidos, pero él sí. To only think of others and not of himself. Porque él nada más piensa en los demás y no piensa en él mismo, nuestro Dios. And this parable of, of a shepherd who takes care of all the sheep, he's in charge of them, he is the one to keep them safe. Y esta es la, esta parábola nos está enseñando cómo un pastor quiere tener a sus ovejitas cuidándolas, que no se les travíe ninguna. And if one gets away out of the hundred. Pero si una de ellas se extravía, se va de esas 100 ovejas. He'll go looking for them. Él va y right. busca por su oveja perdida. And then when he finds them, he's so happy. Y luego cuando encuentra la oveja extraviada, está tan feliz. He didn't care what he had to go through. No le, no le importó lo que nos enseña la parábola, lo, por lo que él tuvo que pasar, pero encontró a su oveja extraviada. And he goes and he calls his together his friends and his neighbors y el bhai llama a la familia a los vecinos and he's so happy he wants to share it with others y está tan feliz que él quiere compartir que ya encontró su ovejita con los demás rejoice with me he says dice regocíjense conmigo gocense conmigo I've, i found dice, the sheep that i lost he encontrado mi oveja que se había perdido ahí en el versículo 6 lo right? dice claramente now god is the same way that's the reason he sent jesus that's the reason he came dios entonces es de la misma manera Dios mismo está dando este ejemplo Jesucristo, pero él mismo Dios por eso mandó a su hijo a Jesús and, a rescatar a las ovejas perdidas. And in in verse 7 kind of tells us what happens in heaven once one sinner ah. repents. Y el versículo 7 es sumamente maravilloso porque aquí nos dice nos asegura lo que pasa en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente. He calls them, he calls them all the, the angels together and he says, look, one more has been saved. Y él la, el, junta todo, le llama a todos los ángeles y les dice, un pecador más se ha arrepentido y hay gran gozo en el cielo, dice su palabra. There's more joy in heaven for over one sinner mm -hmm. who repents than over 99 persons who need no repentance. Dice, porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amen. Amen. Now, that was the first parable. Then he gives another parable. Ahora, esa fue la primera parábola. Luego nos da otra parábola. Now, it, this is the lost coin. First was the lost sheep, and now the lost coin. La primera fue entonces la oveja perdida. Esta se llama la parábola de la moneda perdida. Speaking of trying to find these precious jewels, these, these precious uh, uh, things towards that God wants to himself. Y es habla, nos hablará aquí de cómo Dios trata de buscar es, esos tesoros perdidos, escondidos. He goes through anything just to find those who are lost. Y él va por todo lo que tenga que pasar, que ya sabemos todo lo que él ha pasado por nosotros para rescatar for, a, la, a la oveja perdida o para encontrar la moneda for, perdida. For a person not to be saved, para que una persona no sea salvo. You got to run from God. Run and run and run away because he's Así always es. chasing, always looking for us. Para que una persona no sea salva es porque tiene que alejarse y alejarse y no querer oír y correr, dice el pastor, alejándose de Dios para no um, escuchar su palabra, su, su, lo que, su llamado, diría. So this lost coin, this is about this lady who, who's just... That's basically all the money she has, and she's going through anything to find it. Y esta última, esta segunda parábola es acerca de esta mujer que solo tenía una moneda y hace hasta lo imposible por encontrarla. Amen. Let's read it. Dice así, ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara? 
y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Basically saying that Jesus loves every one of us individually. Amen. Básicamente lo que nos está enseñando su bendita palabra es que Jesús nos ama a cada uno de nosotros individualmente. And this, this is a, a different parable, but with the same message. Amen. Esta es una parábola diferente de la anterior, pero con el mismo mensaje. He goes, how desperate he is for that one that gets ah. lost. Que nos muestra aquí que tan desesperado, verdad, él está por una alma que se arrepienta, que venga a sus pies. And when they find it, they're all, notice her in verse 9, she calls together all her friends and neighbors says, rejoice with me. Y otra vez aquí nos dice, una vez que esta mujer encontró esta moneda, verdad, llama a sus amigos, a sus vecinos, I, diciéndoles, gócense conmigo. I found it, I found Porque it. la he encontrado, he encontrado la moneda perdida. I remember when I went on a trip with my grandfather and my family. Yo me acuerdo que cuando fui en un viaje con mi abuelo y mi familia. I, I lost, I, I couldn't find my shoes to go out and play in the snow. And I was in the camper. Y yo no podía encontrar mi zapato para salir afuera y jugar con los demás en la nieve. So, so they said, well, you, you're not going to go out in the snow until you find your shoes. Y me dijeron, pues no puedes ir a andar en la nieve hasta que encuentres tu zapato. So I looked and looked. They were playing in the, everyone was out in the snow except me in the, in the camper. Y yo fue el único que me quedé adentro del camper. Todos los demás estaban afuera jugando con la nieve. An hour went by and then finally they came back. Y una hora pasó y todos allá afuera jugando en la nieve y por fin regresaron. And when they came back, y cuando regresaron, they looked at me and I was in there all happy. Y me vieron a mí, yo estaba ahí sentadito muy feliz. They said, did you find your shoes? Y me dijeron, ¿encontraste el zapato? I said, no. Y les dije yo, no, no lo encontré. But I found the empanadas. Y le dije, pero encontré las empanadas. And I was just as happy and I was telling everybody, I found the empanadas. Y yo estaba más contento que, que encontrar el zapato que encontré las empanadas que su abuelita hacía muy ricas. Now, I must have been six years old with that story. Y yo tenía como seis años cuando and esto I still, pasó. I still remember how happy I was <laughs> when I found the empanadas. Pero todavía yo me acuerdo el gran gol que sentí cuando yo encontré las empanadas ahí en el camper donde estaban. Anyway, I digress, so let's get back to the story. <laughs> Muy bien, lo que el pastor estaba tratando de explicar, el gozo, the ¿verdad? happiness, que se the siente, joy, el gozo, el... that's the Lord for us when, he, es when, he, cuando... when a sinner is saved. Eso es nuestro Señor siente un gozo precioso, enorme, cuando un pecador se arrepiente. Now this, this parable, it's a little bit longer. Ahora esta parábola es un poquito larga. Now it has another element to it. Y tiene otro, otro mensaje también, no and, nada más so, esto. So we'll look at it uh, when it comes. Pero estudiaremos All right. eso después. Uh, here we go, in Luke uh, uh, chapter 15, verse 11. Lucas capítulo 15, versículo 11, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Now the other parables spoke of God's love for the lost, right? Las otras dos parábolas que acabamos de estudiar habla de Dios su gran amor por los que están perdidos. But this one's going to this parable goes into great details about the lost and his realization of his condition being lost. Pero esta parábola va mucho más allá de lo que acabamos de estudiar porque aquí es cuando vamos a ver el perdido cuando se da cuenta de que está perdido. And how the sinner uh, represents the sinner who disrespects and disregards God and his love for him. Y también muestra aquí como el hijo uh, que se quería ir, que se fue más bien, uh, 
eh, muestra un, o el hijo o nosotros mismos que no le respetamos a Dios, que no queremos escucharle, obedecerle it's, y nos alejamos de it, él. It speaks of the of the the sinner who doesn't want God, doesn't want a relationship with him, even though God is so good. Explica aquí también eh, lo que está mostrando es cómo los pecadores no quieren una relación con Dios, no quieren escuchar lo que Dios les está diciendo y rechazan a Dios. He had everything, this, this one son. Este hijo del que está hablando la parábola aquí tenía todo. And he, he, he was lacking nothing, but then he wanted more. No le hacía and he wanted it now. Ninguna cosa, pero él lo quería todo y lo quería su herencia inmediatamente. Now, notice what happens, verse 14 through 16. Vamos a ver ahora qué sucede después de eso. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que se apacentase cerdos, para que apacentase cerdos. 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. He had everything and now he lost all. Él tenía todo allá con su padre, pero lo perdió absolutamente todo. You know, that's what happens when somebody rejects Jesus. They could have it all. They could have everything, but they lose it all. Y eso es lo que sucede cuando uno tiene a Jesucristo, pero uno no quiere estar con Jesucristo y prefiere perderlo todo. They want more. Quieren siempre más. And it, they come to nothing as this son did. He lost it all. Y llega el momento en que empiezan a perder todo, ¿verdad? El pecador empieza a perder todo, así como este hijo que Re muestra. Realizing he's lower than, than the, the lowest, lower than the pigs. Y se da cuenta aquí que él no era incluso más bajo que los cerdos, porque no podía ni siquiera las agarrob algarrobas. Uh, comer. And, and notice at, in verse 16, he, he's so down and, and no one will help him. The pigs are eating more than him. And at the very end, it says, and no one gave him anything. Si usted pone, pone atención en el versículo 16, dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas, pero que comían los cerdos. Pero fíjese en la parte final del versículo, pero nadie le daba nada. But it takes, sometimes it takes these type of things. Pero algunas veces toma en nuestra vida que cosas así no sucedan. These situations. Estas situaciones. That has, that has to wake you up. Que son las que nos despiertan en la vida. Well, he finally wakes up. Notice. Por fin él se da cuenta. Pongamos atención aquí el versículo 17 al 19. Y volviéndose en sí dijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. One of the real ways you know that God has grabbed you and you are finally waking up is when you repent and you humble yourself. Sí, una de las formas, dice el pastor, que verdaderamente usted eh, eh, puede decir, Dios me trajo aquí, Dios me ha, me ha eh, este, despertado, es cuando usted se da cuenta de que es un pecador, se humilla ante el Señor y pide por arrepentimiento, pide perdón por el arrepentimiento de sus pecados. His eyes were open. Entonces aquí ya sus ojos empezaron a ver la realidad de humbles, him, humbles himself because he has to go back to his father that he mm -hmm. took all his inheritance and, and wasted it. Y él ya humillado, tuvo que humillarse humildemente, ya tuvo que ir de regreso a su padre y decirle me gasté todo lo, la herencia que me diste. Imagínense nada más que difícil para él. So he 
puts it in his mind. He's ready to do it. He says, I'm going to go to my father. I'm going to tell him that I've sinned against him. And I'm not even worthy to be called your son. And, and I'll take the consequences. Y dice, pero me iré y le diré a mi padre, así como nosotros, cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Que somos pecadores, que necesitamos el arrepentimiento. Le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. You don't come to God saying, you know, oh, I repent and, and, and without a heart of uh, humbleness. Usted no va entonces ante la presencia de Dios con respeto, con humildad y, y a decirle, oh, ya me arrepentí, sino que verdaderamente tiene que hacerlo en su corazón, arrepentirse sinceramente. Too many people come to God and, and come to see what they can get instead of coming to him humbly. And muchas this, is, this has personas, to happen sometimes. Muchas personas van a Dios, pero nada más para ver qué es lo que yo puedo obtener de Dios. No porque verdaderamente estén arrepentidos del pecado, de lo que han hecho. Y esta es una forma muy clara lo que nos está en esta, en, en esta parábola enseñándonos el Señor Jesucristo de cómo es que debe nuestro corazón de arrepentirse. So he goes back. Así es que él va de regreso a su padre. He doesn't know what to expect. Él no sabe qué esperar. He's, he's, he's hoping, he's praying, okay. he's, he's, his heart is, is he's lost, he's, he, he's finally going to do it. Él dice, su corazón ya está, verdad, arrepentido, y dice, yo voy a ir a mi padre, y le voy a decir, y se empieza a preparar para ir. And notice what happens, Y miren Beautiful. lo que pasó, qué hermoso, y dice, levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue motivo a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra mm. ti. Y ya no soy ni digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies. Y traedle el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Could you imagine wow. the joy that he had? Oh, claro que But sí. imagine the joy that he had because he realized he was forgiven. His father still loved him. Imagínese nada más el gozo y el descanso que este joven sintió cuando vio que su padre lo había perdonado y que su padre lo recibió con tanto misericordia, but, tanto cariño. But God does that for us. Pero Dios hace lo mismo Don't be afraid. No tenga miedo. He loves you. He's waiting for you to come. Él lo ama a usted y él nada más está ansiosamente esperando a que usted venga a él. Before you even start going to him, if, if you start thinking about going to him, God's already running towards you. Antes de que usted empiece a pensar en que voy a ir a los pies de Dios, me voy a arrepentir, voy a cam cambiar. Él ya está ahí con sus brazos abiertos, así como muestra aquí eh, eh, que estaba ya el padre, lo vio y desde lejos, dice, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Así está and Dios para nosotros. And when you Listo. come together... When you and God come together, y cuando usted y Dios se juntan, like the first two parables, the heavens are rejoicing, God is rejoicing, you are rejoicing. Who would not want that except someone who is still lost? Entonces, cuando es las, el, padre, el Padre y el Hijo a quien este estaba diciendo, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ay hermano, qué cosa tan más hermosa, porque es cuando Llegamos y le decimos, Señor maravilloso, aquí estoy, quiero unirme contigo. There's one more element to this. Un elemento más acerca de esto. But um, we're running out of time. Pero ya se nos acabó el tiempo. Uh, let me go to the next chapter. I'm just going to uh, explain it to you. The, the other son comes and he gets jealous. 
El yeah. otro hijo viene, ¿verdad? Que el, el hijo que se quedó en la casa y se pone celoso. And I want you to read this, the rest of the story. Yo quiero que ustedes lean esto, el resto de la historia, yes, Lucas yeah. del 15 al 25 al 30. I guarantee it's going to encourage you. I'm sorry I have to cut off, but uh, I have another meeting. So God bless you and may you have a wonderful day. And I guarantee you, read chapter 15, okay? Eh, dice el pastor que quiere que lean estos versículos. Les rogamos que nos disculpen, pero tenemos otra junta ahorita. Aquí están Sorry. llegando ya a la junta, pero eh, lean eso en la casa y está muy hermoso los versículos. Dios me los bendiga. Nos All right. vemos God el domingo. Bye-bye. Bye-bye.